Se lo ganó en la pista, pero finalmente el arete asador de Aranda no podrá haber cumplido su sueño de jugar en la primera división nacional. Pese a haber ganado su participación en esta categoría tras la fase de ascenso, celebrada en Aranda el pasado mes de mayo el club ribereño, ha tenido que rechazar esta opción debido a la falta de efectivos en su plantilla. Tras varias semanas de meditación y sobre todo tras comprobar que la plantilla iba a quedar muy mermada debido a la marcha de varios jugadores fuera de Aranda para continuar con sus estudios, la directiva del club arandino ha decidido continuar con el equipo, pero jugando en segunda división. Sí, la verdad es que ha sido una decisión difícil que hemos tomado a lo largo de, de este mes de junio y bueno, la verdad es que es una pena por el simple hecho de que era un, un ascenso merecido, ganado en la pista y, y que bueno, que podía dar también un poco de tirón al voleibol aquí en Aranda. Pero hemos comprendido que, que lo primero es la viabilidad del club en el sentido de que nuestra intención es que el voleibol continúe siendo un deporte practicado y ...y jugado a nivel federado aquí en Aranda... ...y la supervivencia pues pasaba por, por seguir jugando en segunda división... ...debido a que en primera no tenemos gente suficiente... Eh, ...para poder competir... ...son desplazamientos más largos, son una liga más larga... Eh, ...la gente al no tener universidad aquí en Aranda... ...pues no podemos a día de hoy contar con, con la gente... ...que ya pasa a ser universitario. La decisión del arte asador de Aranda ha sido dura ya que en su caso no han sido los problemas económicos los causantes de su renuncia al ascenso. Pese a ello, el club está barajando la opción de intentar mantener el bloque de la pasada temporada, aunque el equipo apenas pueda entrenar durante la semana, en grupo debido a que gran parte de la plantilla se va a encontrar lejos de Aranda por motivos de estudios. Sí, el bloque se mantiene prácticamente intacto, aunque los jugadores vayan a salir fuera. Recordemos que la segunda división es una división menos exigente, con lo cual pues, podemos permitir que el chaval estudie en la universidad. Incluso hablaríamos con los equipos de las, sus diferentes ciudades para que puedan entrenar allí sin ningún tipo de problema. Y luego, bueno, pues cuando vengan aquí a casa los fines de semana para ver a su familia, pues que puedan entrenar, hacer el, el entrenamiento con un, el resto del grupo de los viernes. El objetivo marcado por el cuerpo técnico del arete asador de Aranda va a ser repetir los éxitos de la pasada campaña donde el equipo consiguió proclamarse campeón de liga y de copa sin ceder un solo partido, mientras que en la fase de ascenso solo sumó una derrota, la única de toda la temporada. Lo que permanece, prácticamente el objetivo es volver a quedar primeros, que nos daría otra vez la, la llave de, de participar en una fase de ascenso. Y bueno, pues ya veríamos, dependiendo del equipo que, que habría y de las posibilidades, pues el disputar esa fase de ascenso y el volver otra vez a intentar ascender, siempre y cuando bueno, pues ya la gente estaría más asentada, ya sabe sus destinos en las universidades, la gente con la que contamos en Aranda, incluso el empujón que puede venir por detrás con los chavales que van saliendo de la Escuela Deportiva Municipal de Voleibol. La pretemporada del Arete ha comenzado hace unos días con la participación de sus jugadores en los diferentes torneos de voleibol playa, que se celebraron por estas fechas en diferentes puntos de nuestra geografía, mientras que la pretemporada en pista no se iniciará hasta después de las fiestas de Aranda. Para la próxima temporada, una de las novedades del arete asador de Aranda es la creación de un equipo cadete. El objetivo del club ribereño es poder formar jugadores que en un futuro a corto plazo puedan dar el salto al primer equipo. Sí, efectivamente, como todos los años es tradicional, ahora ya estamos en la temporada de voleibol y playa, y la extenderemos hasta mediados finales de agosto, después tendremos pues, el, los 15 días, 3 semanas de descanso y a partir de, después de fiestas de Aranda ya comenzaremos la pretemporada oficial de pista, puesto que la competición oficial comenzaría en octubre en segunda división. Entonces bueno, pues a partir de ahí tenemos previsión de sacar un equipo en segunda división masculina y cabe la posibilidad igual también de sacar un equipo cadete masculino de, de voleibol, con lo cual bueno, pues volvemos otra vez a recuperar el deporte base que, que tan buenos frutos nos ha dado y no hay más que ver el primer equipo.